আজকের ক্লাসে বেলি আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো মাদার ইন্ডিয়া এই গল্পটা নিয়ে মাদার ইন্ডিয়া এই গল্পটা নিয়ে কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহাশ্বাতা দেবী রচিত এই গল্পটি আমাদের যাদের ইউজি স্তরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইনর বাংলা যাদের আছে তোমাদের মাইনর বাংলার সিলেবাসে এই গল্পটা একটা এককে জায়গা পেয়েছে মাদার ইন্ডিয়া দুটো শব্দ দুটো শব্দ জোর দুটো শব্দই কিন্তু ইংরেজি শব্দ ইংরেজি দুটো শব্দ জোর যোগ হয়েছে মাদার মানে মা ইন্ডিয়া মানে ভারতবর্ষ তাহলে কি আমরা কোনো ভারত মাতা এই সম্বোধন করতে পারবো এটা একটা প্রশ্ন রাখছি আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে না কোনো একটা বয়স্ক মহিলাকে মাদার ইন্ডিয়া বলা হচ্ছে এটা আমরা দেখি সেই আমরা আগে হিন্দি বই দেখেছিলাম একটা অমিতাভ বচ্চনের কি মোগ্যাম্বো বলা হতো মিস্টার ইন্ডিয়া এরকম কিছু একটা হিন্দি বইতে ছিল তাই তো তো সেই রকম এখানে কোনো মাদার ইন্ডিয়ার বিষয় আছে না অন্য কোনো বিষয় মহাশ্বাতা দেবীর সাথে আমাদের পরিচয় ঘটেছে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভাত গল্পকে কেন্দ্র করে ভাত গল্পে আমরা দেখেছিলাম উৎসব নাই আর জীবন কাহিনী সেখানে খুব সুন্দরভাবে তিনি তুলে ধরেছেন এমনিতেই মহাশ্বাতা দেবীকে আমরা হাজার চুরাশির মা বলে সম্বোধন করি তার রচনায় শরৎচন্দ্রের পরে সমাজের যারা অন্তর্য শ্রেণী সমাজের যারা পিছিয়ে পড়া যারা অবহেলিত দলিত মানুষ তাদেরকে নিয়ে তিনি বারবার গল্প লিখেছেন সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষের জীবন কাহিনী তার গল্পে উঠে এসেছে আজকে এই মাদার ইন্ডিয়া গল্প পড়তে গিয়ে আমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ভারতবর্ষ গল্পের সেই বড়িটার কথা সবার প্রথম মনে আছে তো এখানে মাদার ইন্ডিয়া পার্টিকুলার ঠিক কাকে বলা হচ্ছে সেটা আমরা জানি না তবে গল্পের শুরুতেই যদি আমরা দেখি একটা ক্যারেক্টার মাদার ইন্ডিয়া যে মাদার ইন্ডিয়ার বর্ণনা দিয়ে গিয়ে গল্পকার বলছেন তার বয়স আসে শুরুতে একটা দাগ দাও মাদার ইন্ডিয়ার বয়স আসে রং তামাটে কালো চুল কোঁকড়া ছোট ছোট সাদা কোয়েশ্চেন মাদার ইন্ডিয়ার বর্ণনা দাও দু নম্বরের জন্য কোয়েশ্চেন মুখের প্রত্যেকটি রেখা ফাটা ফাটা যেন গঙ্গার জল সরে যেতে কাদার উপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ কেঁচো চলে গেছে ঘোলাটে চোখ দুটি মৃত নক্ষত্রের মতো যেন নক্ষত্র যেগুলো মরে গেছে মানে মৃত নক্ষত্র মানে পতন শীল আর কি ঘোলাটে চোখ দুটি যেন দুটি নক্ষত্র কবে মরে গেছে পৃথিবী সে খবর রাখে না বলে মনে করে তারা দুটি মান অর্থাৎ জাজ্জল্য করছে শতচ্ছিন্ন একটি দাগ দিয়েও ডুংরি শরীরে দো ফেত্তা দিয়ে পিঠের দিকে কাঁদের কাছে ঘেরে দেয় একটা ডুংরি টাইপের সেই ডোলা টাইপের দো ফেত্তা করে কিছুটা সে এই রকম স্টাইলে দেয়া হয় আর কি ব্যাপারটা এইরকম করে কোনো রকমে জোরানো আর কি এই রকম একটা ব্যাপার ডুংরি দিয়ে দো ফেত্তা দিয়ে পিঠের দিকে কাঁদের কাছে ঘেরো দেওয়া এই রকম একটা বিষয় আছে তাহলে এই অংশটুকু নিয়ে সাইড পয়েন্ট করে দাও মাদার ইন্ডিয়ার বর্ণনা কে এই মাদার ইন্ডিয়া তার একটা বর্ণনা আমরা পেলাম এখানটায় মাদার ইন্ডিয়ার বর্ণনা বা পরিচয় যার যেটা ইচ্ছা মাদার ইন্ডিয়ার বর্ণনা বা পরিচয় গল্পের শুরুতেই মাদার ইন্ডিয়ার একটা বর্ণনা দেওয়া হলো তাহলে তো নামকরণ এখানেই সার্থক হয়ে যেতে পারতো না গল্পের কথা ক্লাইম্যাক্স আছে আমি একদিন বলেছিলাম গল্প যদি মনে করা যায় গল্প যদি মনে করা থাকে মানে মিলন উৎসব গল্প হয় তাহলে সেই গল্প কিন্তু মানুষ মনে রাখে না গল্প যদি বিরহ কেন্দ্রিক হয় তাহলে সেই গল্প বেশি দিন মনে থাকে এটা কিন্তু ঘটনা যেমন এই যে বিসর্জন হচ্ছে দুর্গা পুজো এই বিসর্জন হয়ে গেছে আমরা ভুলে গেছি কিন্তু এই বিসর্জনে কোথাও যদি একটা অঘটন ঘটে থাকে দুর্ভাগ্যক্রমে তাহলে কিন্তু সেটা আমাদের মনে চিরস্থায়ী হবে যখনই বিসর্জন হবে তখনই মনে পড়বে এই বিসর্জনে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল এর আগে সেই প্রতিমা বিসর্জন বলে কোনো একটা গল্পের কাহিনী আমি একদিন শুনিয়েছিলাম তো যাই হোক সেই ওর নাম দাগ দাও ওর নাম মাদার ইন্ডিয়া কোশ্চেন যার কথা বলা হয়েছে তার বর্ণনা দাও তার বয়স কত তার রং কেমন পুরোটা ডিটেলস পড়তে হবে যদি কেউ ভাবে যে মাইনর সাবজেক্ট আমার না ডিটেলস পড়লে হবে এই ধারণা ভুল এখন মেজর মাইনর কিন্তু সবই সমগোত্রীয় আমি কিন্তু বারবার বার্তা দিয়েছি ব্যাপারটা নিয়ে সেই কত বছর আগে যখন কি একটা সিনেমার ছবি দেওয়ালে দেখা যেত যখন ছেলেদের দুঃখে ও ফুটপাতে বসে রাত নেই দিন নেই কাঁদত আর কাঁদত তখন ডাক দেখো সিধু বলেছিল গল্পের ক্যারেক্টার সিধু বলেছিল তুই মাসি মাদার ইন্ডিয়া বুঝেছিস তো তো না মাদার ইন্ডিয়া তোকে মাদার ইন্ডিয়া তুই তো নাম হোক আজকে মাদার ইন্ডিয়া সিধুকে এই ফুটপাতে জায়গা দিয়েছিল কলকাতার ফুটপাতে বাঁধা জায়গা পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা রাখ দাও কোশ্চেন কোনটা বড় ভাগ্যের কথা বছর বছর যারা দক্ষিণ থেকে আসে তাদের তেমন জায়গা মেলে না বছর বছর যারা দক্ষিণ থেকে আসে তাদের জায়গা মেলে না তারা আজ এখানে কাল ওখানে বানানটা ভুল আছে এটা ওখা পে নয় ওখানে হতো ঠিক করে নাও আর কাল ওখানে ভেসে ভেসে বেড়াই ও জায়গা পেয়েছিল ডাক দেখো ও জায়গা পেয়েছিল সিধুর কল্যাণে সিধু বলেছিল আমি ওকে মাসি বলেছি ও থাকবে সিধু নেই সিধু মরে গেছে যাবার আগে ওকে নিজের প্যাকিং বাক্সের কাঠ আর চটের ছাউনিটা দিয়ে গেছে সিধু ওর পেটের ছেলে নয় তাহলে এইটুকু নিয়ে সাইড পয়েন্ট করে দাও কলকাতায় আশ্রয় কলকাতায় কি করে আশ্রয় পেল এই মাদার ইন্ডিয়া সেটা আমরা এখানে জানতে
ঘরটুকু জায়গাটুকু ওই যে থাকার জায়গা ঘর এমন কি নামটুকু তার নতুন নাম মাদার ইন্ডিয়া ভাতের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল সিধু ও নিজে রাখতে পারেনি ডাক দিয়ে রাখো নিজে রাখতে পারেনি কোশ্চেন কে নিজে রাখতে পারেনি সিধুর মতো চার পাঁচজন ভিখেরি কাঙালির জন্য ও রান্না করত বেলায় বাজার ঝেটিয়ে কপির পাতা কি কি আনতো বেলায় যখন বাজার শেষ হচ্ছে এই শীতকালে আমাদের এই বড় ডঙ্গলে হাট গেলে দেখতে পাবো যখন বাজার শেষ হয়ে যাবে কপির পাতা থেঁতলানো বেগুন এইসব পরে থাকে ডাক দিয়ে কপির পাতা পালং পাতা পাঁঠার মল নারী নিয়ে আসতো সেই নারী বুড়ি যেগুলো পরে থাকতো সেগুলো নিয়ে আসতো তিনখানা ইট পেতে অনন জেলে তাই দিয়ে অমৃত রেঁধে দিত কাঙালিদের সামনের বাড়ির গিন্নি ওর কাছ থেকে ভিক্ষের চাল কিনে নিতেন আশ্রিত পরিজনদের সেই চাল রেঁধে দিতেন তিনি জানতেন না তার ঝি ওকে নুন লঙ্কা হলুদ দিত ঝির কমর ব্যথা ও ঝেড়ে দিত মাঝে মধ্যে বিনিময়ে তার ঝির কমরের ব্যথাটা মাঝে মধ্যে একটু ঝেড়ে দিত তখন পেট ভাতটা উঠে আসতো এখন বহুদিন ওঠে না নতুন দিনে নতুন নতুন কাঙালি এখন ওর প্রতিবেশী ওদের ভাত রাঁধে দেখ দাও ফুল্লোরা নতুন ক্যারেক্টার আসলো ওদের ভাত রাঁধে ফুল্লোরা এই অংশটুকু নিয়ে সাইড পয়েন্ট করে দাও জীবনযাত্রা কেমন ছিল মাদার ইন্ডিয়ার জীবনযাত্রা সেটা আমরা এখানে দেখতে পেলাম জীবনযাত্রা কিভাবে মাদার ইন্ডিয়ার জীবনযাত্রা ছিল কেমন ছিল সেটা আমরা পেলাম এখন ও গুল ঘুষি দেয় কাঠগোলা থেকে কাঠের ঘেঁস আনতে কোমর পিঠ ব্যথায় ভেঙে পড়ে মাটি দিয়ে ঘেঁস মেখে ও বড় 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 বানানটা ভুল আছে বড় বড় গোল দেয় এটা অনেকে আমাদের গ্রামাঞ্চলে করে আছে পাক দিয়ে অনেক সময় করা হয় ওই পোড়া কাঠ এইসব দিয়ে জ্বালানি একটা তৈরি করা হয় এখন এ পাড়ায় ঘরে ঘরে কয়লার রান্না গুল আগে ব্যবহার হতো এখন অনেক জায়গায় গুলের কারখানা আছে তারপর তো কয়লার ব্যবহার এসেছে তো ঘরে ঘরে কয়লা রান্না তারপরে কয়লার পরে এখন গ্যাসের রান্না তখন তার নতুন করে ভাবার কোনো কারণ নেই ঘটের চেয়ে কাঠের গুলে ধোঁয়া কম হয় গুল শুকোতে দিয়ে ও প্যাকিং বাক্সে সিংহাসনে বসে পাহারা দেয় দেহটা খিদের আছে জ্বলে গেছে যেন দগ্ধ দাগ দিয়ে রাখো বনস্পতি যেন দাবা নলে দগ্ধ কোনো বনস্পতি বনের বড় বড় গাছ সেই সুদূর চিরতরে হারিয়ে যাওয়া শৈশবে ওর বাউলে বাবার সঙ্গে বন বিবির পুজো দিতে যেত বন বিবির পুজো এই বন বিবি নামটাতে একটু বলি একবারও বললো না দুর্গা পুজোর কথা একবারও বললো না ওর বাবার সাথে সরস্বতী পুজো লক্ষ্মী পুজো যেত কি বলেছে বন বিবির পুজো এই বন বিবি কাদের আদিবাসীদের তাহলে নিশ্চয়ই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এই মাদার ইন্ডিয়া দেখা যাক কি হয়েছে তিনখানা মাঠ দুটো খাল পেরিয়ে বাজে পোড়া একটা অসত্য গাছ ও বছর বছর দেখত বছর বছর বর্ষার জল পেলে পোড়া গাছের গোড়া থেকে কচি পাতা মুখে নিয়ে নতুন কচি ডাল বেরোতো তাঁতের তাঁতের দিনে ডাক দিন তাঁতের দিনে সে পাতা শুকিয়ে যেত তাঁতের দিন মিনস ওই গ্রীষ্মের দিনে সেই পাতাটা শুকিয়ে যেত বাবা বলতো ডাক দাও বট অসত্য দেবাংশি গাছ বট গাছ অসত্য গাছ এগুলো দেবাংশি গাছ যেমন সব বলে না দেবাংশ ওই সব বলে না যে মহাদেবের অংশ হলে দেবাংশ যেমন শনিদেবকে বলা হয় দেবাংশ এরকম বা সূর্যকে বলা হয় মহাদেবের অংশ দেবাংশী মানে দেবতা থেকে অংশ তাই দেবতারা অমর তাই ওই গাছও মরে না তাই মরেও মরে না আজও সেই জন্য বট গাছ অসত্য গাছ একবার লাগালে সহজে কিন্তু মরে না এগুলো নর্মালি চিরজীবী গাছ আমরা বলি এক আশ্চর্য লাগ দাও এক আশ্চর্য কথা কোশ্চেন আশ্চর্য কথা রেখে ওর শরীরে সেই গাছের ওর শরীর সেই গাছের মতো জ্বলে গেছে খিদের আগুনে কিন্তু স্মৃতির জল পড়লে আজও বিগত চিরতরে ফেলে আসা জীবনের কত কথা অঙ্কুর মাথা তোলে স্মৃতিতে ডুবে গেলে ওর মুখে রেখাগুলি ডুবে যায় শান্ত হয়ে ও জানেও না ওকে দেখলে তখন আচ্ছা মাথা তুলে পর্যন্ত সাইড পয়েন্ট করে দাও মাথা তুলে পর্যন্ত পরিবর্তনের হাওয়া পরিবর্তনের হাওয়া কোথা থেকে মাদার ইন্ডিয়ার পরিবর্তন হলো কোথায় কি বিষয়টা সেটা একটু মনে রাখতে হবে পরিবর্তনের হাওয়া স্মৃতিতে ডুবে গেলে ওর মুখে রেখাগুলি ডুবে যায় শান্ত হয় ও জানেও না ওকে দেখলে তখন জরতি ডাক দাও মনসা বুড়ির কথা মনে হয় দেবী মনসা জরতির বেশ ধরে অনেক সময় ছলনা করে তো সেই জরতির মনসা বুড়ির কথা মনে হয় যেন খিদে তেষ্টা বার্ধক্য দারিদ্রে জর্জর কোন মনসা বা মনসা শুধু দুটো পেটের ভাত একা জেলা মাথার তেল লজ্জা হর একখানা কানির জন্য মানে বস্ত্রের জন্য পুজো পার্থি হয়ে বসে আছে কেউ যাকে বোঝে না সবাই যাকে দূর হ চ্যাংমুড়ি কানি অলপাইয়া অশুভটা বলে তাড়িয়ে দেয় তাড়িয়ে দেয় শুধু তাড়িয়ে দেয় বলে যার দুটি ভেত যার দুটি ভাতের কাঙালপনা ঘোচে না পুরাণ কি বলে পুরাণ বলে মনসা দেবী অনার্যদের দেবতা সেই অনার্যদের দেবতা প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে কি হবে সম্ভ্রান্ত বংশের কারো পূজা পেতে হবে সেই জন্য দেবী মনসা কোথায় গিয়েছিলেন চাঁদ সদাগরের কাছে পূজা পাওয়ার জন্য গিয়েছিলেন চাঁদ সদাগর কি বলেছিল যে চ্যাংমুড়ি কানি একটা লাইন আছে চাঁদ সদাগর কি বলেছিলেন বলেছিলেন যেই হাতে পুজি আমি শিব সুলো পানি সেই হাতে নাহি পুজি চ্যাংমুড়ি কানি মনসা ক্ষোভে 
অভিমানে চাঁদের ছয় পুত্রকে সপ্তকর ডিঙাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল চাঁদকে সরবরাহ করেছিল অবশেষে লক্ষীন্দরের মৃত্যু হয় শেষে বেহুলার পরামর্শে বাঁ হাতে করে চাঁদ সরোবর ফুল দিয়েছিল এবং তাতেই মনসার পূজা পৃথিবীতে চালু হয় তো সেই মনসার যে সেই পূজা পার্থী হয়ে যেভাবে গিয়েছিল সেটাও যেন এখানে এই ভাতের জন্য দুটো প্রার্থনা মাদার ইন্ডিয়ার আমরা লক্ষ্য করছি এখনো চেহারা পাথর পাথর দেখায় ঘোলাটে চোখ দুটিতে শুকনো কান্না ঠেলে 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 উঠে আসে দেখ দাদা তিন তিনটে ছিল ছেলে ছিল তার সবাই ওর কাছ থেকে হারিয়ে গেছে কারা কোন শ্রেষ্ঠতর শক্তি তাদের টেনে নিয়ে গেল ও আজও জানে না কারা নিয়ে গেল কোন শ্রেষ্ঠ শক্তি ওদের কাছ থেকে ছেলেদের কাছ থেকে নিয়ে গেল জানে না দেখ দাদা সে কি আজকের কথা যেন কত যুগ হয়ে গেল শশীধারা আর তার বউ পাতুলে দেখ দাও শশীধারা আর তার বউ পাতুলের অন্য লোকদের সঙ্গে মান্না বাবুদের জমি হাসিল করে আবাদি করতে আবাদি গিয়েছিল চাষ করতে গিয়েছিল শশীধারার বউ দেখ দাও আগে যায়নি ওর বাউলে বাপ যেতে দেয়নি বলেছিল কচি কাঁচা নিয়ে সেটা যায় কেউ ওই কচি কাঁচা মেয়েদের নিয়ে কেউ যায় তাছাড়া ওতে অধর্ম মেয়ে যাতে আবার কি চাষ করতে যাবে ওটা অধর্ম হবে কেন অধর্ম কেন জানো নি জামাইয়ের মুখের দিকে করমচার মতো লাল শিওর চাঁদা সাপের মতো ক্রুদ্ধ দুটি চোখ তুলে ধরে গগন বাউলে বলেছিল এগারো বছর দেখ দাও আরেকটা ক্যারেক্টার গগন বাউলে বলেছিল এগারো বছর ধরে যারা অন্যত্র ওদের জমি চাষ করে তাদের উচ্ছেদ করে নাই গোলবদন মান্না তাদের উচ্ছেদ করে নাই গোলবদন মান্না তাদের উচ্ছেদ করেছিল বারো বছরে দখল জন্মে তাই এগারো বছর কোঁকে লাথে তারা এই জমি হাসিলে অজ্ঞ অধিকারী নয় তাই এই জমি খুব সহজেই কিন্তু অধিকারী হবে না আর তারা তোমাদের ছেড়ে দেবে তোমরা ভাবছো তাদের ছেড়ে দেবে শশীধারা মাথা নেড়ে অসহায় হেসে চুপ করে গিয়েছিল কিন্তু নিজের জেদ ছাড়েনি বলেছিল আরে মোদের উচ্ছেদ করতে লাগবে গো আমাদের উচ্ছেদ করতে পারবে না গো মোদের পিছনে বাবুরা আছে আমাদের পিছনে বাবুরা আছে কিন্তু শশীর কথা ফলেনি অনাবাদী বর্ণভূমি বড় হিংস যুদ্ধমান আক্রোশী সে ভূমি যারা একবার হাসিল করে চাষ করেছে তারপর উচ্ছিন্ন হয়েছে তাদের ক্রোধ অতি ভয়ঙ্কর তাদের সঙ্গে আর অরণ্যের বাদার নোনা গাঙের সঙ্গে শশীদের দীর্ঘদিন লড়তে হয় তারপর দীর্ঘায়িত এক রক্তোৎসব সাঙ্গ হলে বাতাসে আমনের গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছিল উচ্ছিন্ন মানুষদের মতো উচ্ছিন্ন অরণ্য হার মেনে পিছু উঠে সরে গিয়েছিল সেসব কথা ওর মনে পড়ে ওর মানে ওর মনের উপর দিয়ে কে যেন শশীধারা শশীধারার বউয়ের জীবন কথার পট খুলে ধরে আর টেনে সরিয়ে নিয়ে যায় শশীর ঘর সংসার হয়েছিল দেখ দাও তিনটে খল বলে ছেলে দেখে দেখে গগন বাউলে বলেছিল এগারো বছরে তুলে দেবে বাপ তুমি যেও মোর ঘর তুমি যে মোর ঘরে বসো সত্যি সত্যি শশীদের যখন উচ্ছেদ করে দেয় তখন গৌলে গগন বাউলে বেঁচে নেই অনাবাদী বন্যভূমি হাসিল করে আবাদি করে তোলে এগারো বছর উচ্ছেদ হয়ে গেল গেলে চিরকাল শশীরা লড়ে এবারেও লড়েছিল হেসো বোনাম দাগ দাও হেসো বোনাম বন্ধুকে লড়াইয়ে চিরকাল শশীরা মরে আগ্নেয়াস্ত্র আর টাঙি বল্লামের যুদ্ধে চিরকাল আগ্নেয়াস্ত্রের জয় হয় এবারও মরেছিল শশীর বউ মরিয়া হয়ে হাতে হেসো নিয়ে বেরিয়েছিল তারপরও হাজতে যায় হাজত থেকে বেরিয়ে যখন শাশুড়ির কাছে যায় শাশুড়ির কাছে যাই শাশুড়ি বলেছিল আমার ছেলে নেই আমার ছেলে নয় আর তোর বড়টা বাপের সঙ্গে গেল হেটা হইতে পারতিস কিন্তু তুই হইলে যন্ত্রণা বিস্তর পুলুস পাচু ছাড়বে না পুলুস মানে পুলিশ পাচু ছাড়বে না তখন এই শশীধারার বউ বুঝতে পারে ওকে কোটালে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ হলো মাতলাই মাতলা নদীতে ডাক দেয় সারা সারির কোটাল উৎসবের সেই মাতলা নদী সারা সারির কোটাল সারা সারির বান কোঠালের টানে নদী সমুদ্রে হারায় এই কোটা লোকে ভাসিয়ে বৃহৎ পৃথিবীতে নিয়ে এসে ফেলে দিয়ে গেল শশীদের লড়াইটা থেমেও থামেনি তাই পুলিশ হন্যে হয়ে পাপি তাপিদের খুঁজে ফিরছিল তাই হারান সামন্ত ডাক দেয় বলেছিল একো জায়গা নাকি দুনিয়া আর জায়গা নেই একটাই জায়গা নাকি আর জায়গা নেই চল রাতের আধারে পালায় রাতের অন্ধকারে চল পালিয়ে যায় ওরা বানানটা চেক করো ওরা ওরা অনেকে এসেছিল কলকাতার বুড়ি ছুঁয়ে কত কত জায়গায় যে নিয়ে ওদের গিয়েছিল গ্রাম্য বৃদ্ধ হারান কত জায়গায় শশীধারার বউ ডাঙা জমি হাসিল করেছিল কত লক্ষ্মীমন্তের ধান খেতে ওর হাতে রোয়া ধানে আমন ফলেছিল কতদিন পেট নিচু করে শুধু পেট নিচু করে ভীষণ আক্রোশে ও শুধু ধান রুইত কত আশার এর দাগ দিয়ে রাখো বিপদ তারিণী ব্রতের দিনে কত শ্রাবণে লোটন ষষ্ঠী ব্রতের দিনে দুরন্ত ক্রোধে ঝড় ঝড় জলে ধান চারা নেড়ে দিত শশীধারার বউ পৌষে পৌষ লক্ষ্মী ব্রতের হিমেল বাতাসে সোনালি ধান কেটে তুলে দিত পরের উঠোনে সব এখন গ্রামীণ পটুয়ার হাতে আঁকা অবহেলিত অবমানিত পটের ছবির মতো অস্পষ্ট চলমান ছবির মিছিল হয়ে গেছে কত কতবার কত কতবার এগারো বছর না হতেই নতুন খেদ মজুর আসতে ওরা উদ্বিগ্ন হয়েছে তাও মনে পড়ে না তবে শশীধারার বউয়ের বিগত জীবনের বারবার উচ্ছিন্ন হবার কথা মনে করতে গেলে মনে পড়ে সুদূর ও প্রাচীন শৈশবের কথা 
বাউলে বাপ বন বিবি পূজা করতে যাচ্ছে সঙ্গে মা মোড়া একটা কালো মেয়ে নৌকা চলেছে খাল বেয়ে জলে গরান গাছের সবুজ ছায়া মেয়েটা দেখছে জল ফেরিং আশ্রয় খোঁজে যে পাতারাই বসে যে ভাসমান চলমান পাতায় সেটাই পিছলে ভেসে সরে যাচ্ছে মনে পড়ে জলের সোঁদা এসো মানে আঁচটে গন্ধ বাপের গায়ে তেল তামাকের গন্ধ আর মনে পড়ে ভাতের গন্ধ ভাতের গন্ধের দাগ দিয়ে লোভ বড় ভাতের দাগ দিয়ে রাখো ভাতের গন্ধের লোভ বড় অমানুষ বড় লক্ষ্মী ছাড়া করে ফেলেছিল শশীধারার বউকে আজকে আমরা ভাবছি যে ভাতের আবার গন্ধ মানুষ পাগল হয় নাকি সত্যি কিছু কিছু জায়গা আছে এখনো সামান্য দূর ভাত খাবে তার জন্য হাঁপির তেস করে বসে থাকে শশীধারা সেই যে বলেছিল আমি যাই তুই হেসো ছাড়িস না বউ ডাক দিয়ে রাখো তুই হেসো ছাড়িস না বউ ওদের অসাধ্য কিছু নেই শশী সেই যে হেসোটা ওর হাতে দিয়ে বড় ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল শশীর বউ হেসোটা আর ছাড়েনি হাজতে যাবার আগে শাশুড়ির গোল পাতার চালে গুঁজে রেখে যায় বেরিয়ে এসে নিয়েছিল সেই হেসোরা পেট কাপড়ে সঙ্গে দুটো উঠতি ছেলে নিয়ে শেষবার উচ্ছেদ হওয়ার পর শশীধারার বউ মেদিনীপুর থেকে কলকাতা এসেছিল মেদিনীপুরের মেয়ে কলকাতা এসে হাজির হলো মিছিল করবি চল বলে ওদের এনেছিল বাবুরা তখন হারান বলেছিল ই খুব ভালো বাবু অকম অকম ফেলাক অকম অকম মিছিল করবি একদম সব যেমন রকম রকম ফ্ল্যাগ রকম রকম পতাকা রকম রকম মিছিল করবি উটি খেতে পাবি পয়সা পাবি উটি দুটি খেতে পাবি উটি মানে দুটি খেতে পাবি পয়সা পাবি মিছিল কি বাড়া বুড়ে হয় মিছিলে কি বাড়াবাড়ি হয় শশীধারা বউ ধমকে উঠেছিল ধমে ভসি বসু ধরে শশীধারার বউ ধমে উঠেছিল মানে ধমকে উঠেছিল আর কি চমকে গিয়েছিল আর কি মিছিল রোজ হয়নি রুটি রোজ আসেনি কিন্তু ও ছেলেদের কথা মতো দেশে ফিরতেও রাজি হয়নি বলেছিল ডাক দিয়ে রাখো যে থুতু ফেলেছিস তা তুলে খাবো সে তো তো আছে কি হেতা কে আছে কি আছে আর ভেসে বেড়াতে পারেনি রে হেতা থাকবো কি খাবি মা যেমন জুটবে ছেলেরা কিছু বলেনি মার উপর ওদের অসীম নির্ভর শশীধারার বউ ছেলেদের মানুষ করেছিল খোদিত ওই হিংস্র ভালোবাসায় ও নারীর বন্ধন একদা যেমন ওর ভালোবাসার পাকে ও এখন ওরা তেমনই বন্দি ছিল এত বড় ছেলেদের মার উপর এত নির্ভরতা এমন ভাসমান জীবনে কমই থাকে শশীর বউ বলেছিল তা বাদে হ্যাঁ কি মা মূল্যে তোরা মুখে গাদাক দিয়ে রাখো মূল্যে তোরা মুখে গঙ্গা দেবি হেথা গঙ্গার দেশ এটা গঙ্গার দেশ গঙ্গায় দেবি তখন ওরা এই ফুটপাথে এক কোণে থাকতো সিধু ওদের থাকতে বলেনি নিজের ছাউনিতে আশ্রয়ও দেয়নি আবার তারিয়েও দেয়নি অন্য কাঙালিদের বলেছিল দক্ষ অর্থাৎ এটা অন্য জায়গায় যা এরা বারা এরা এরা বাবা বুড়ে নয় মানে এখানে হচ্ছে মানে কি বলবো পারমানেন্ট নয় আর কি টেম্পোরারি অস্থায়ী চলে যাবে সেখান থেকে বেহালা বাজার ডাক্তার শশীর বউ দোকানে মশলা ঝাড়তো ছেলেরা কাঠ গোলায় কাঠ চেলা করতো সেখান থেকে একদিন মাইক দিয়ে দেখে কারা যেন ছেলেদের নিয়ে গিয়েছিল মেজো ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে ওর হাতে ছটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল বলেছিল খাদ্য নেই খুব গন্ডগোল হতেছে মা খাদ্য নেই খুব গন্ডগোল হচ্ছে তাই পালে পালে অজচ্ছল মানুষ আসতেছে কোথা কোথা হতে আমরাও যেতেছি প্রচুর মানুষ আসছে আমরাও যাচ্ছি শশীর বউ বলেছিল হাঙ্গামা জবর পাকলে পাইলে এসো অবা হাঙ্গামায় থেকো নি হাঙ্গামা জগর হলে পালিয়ে এসো ওই হাঙ্গামায় থেকো নি তাই থাকি তা আবার থাকি ছেলের ওর কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া সেই ডাক দেখো সেই এক পটের ছবি মা দাঁড়িয়ে আছে বাস রাস্তায় ছেলেরা হেসে ওর দিকে মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছে পথে কাতারে কাতারে লোক তারপর সন্দেহ হতে না হতে সব যেন চুপ বের বোবাই ধরা সব যেন চুপ বোবাই ধরেছে মানে বোবা হয়ে গেছে যেন শশীধারার মরে যাওয়ার পর পুলিশের চোখ এড়াতে বনে লুকিয়ে থাকার সময় কার মতো নিঃশব্দ যন্ত্রণাময় জন্ম বোবা মেয়ের গর্ভ যন্ত্রণা মতো প্রাণান্তিক মুখ বধির রাতে কারা বিশৃঙ্খলে ফিরতে লাগলো ছুটে ছুটে কারা খবর আনলো কথায় গুলি চলেছে চাষিরা পথ চিন্তনা বলে কথা থেকে কথা কথা ছুটে গেছে কোথায় গাড়ি করে লাশ সরিয়ে ফেলা হচ্ছে বলে চতুর্দিক ঘেরাও নেড়ে কুকুর ছাড়া আর কোনো জীবন্ত প্রাণী বুট পোড়া পায়ের বেড়া পেরিয়ে ঢুকতে পারছে না খুব গন্ডগোল সকলের মতো শশীর বউ প্রথমে ভয় পায়নি ও ছেলেদের নিয়ে নিজেও হাঙ্গামায় পড়েছে উদ্ধত লাঠি বা ধাবমান বুট এড়িয়ে পালাতে হয়েছে ওকেও রারে গৌরে কখনো বাংলায় কখনো রার অঞ্চলে ওরা ওর ছেলেরা পালাতে জানত কিন্তু ছেলের আর ফেরেনি ও নিজে কি হেঁটে যায়নি সেই সব জায়গায় কিন্তু সেখানে তো শুধু আকাশ ফুটো করে লাল লাল দালান বাড়ির পাঁচিল নিরাপদ ধারা দাগ দেয় লক্ষিন্দর ধারার খবর সেখানে কেউ দিতে পারেনি দুই ছেলের নাম কি ছিল নিরাপদ ধারা আর লক্ষিন্দর ধারা বাবুরা বাবুরা তোমরা সকলে ফিরলে মোর নিরাপদ মোর লক্ষিন্দ কোথা হইল আমার লক্ষিন্দ আমার নিরাপদ কোথায় গেল ওর এই কথার জবাবও কেউ দিতে পারেনি তখন শশীধারার বউয়ের মতো অন্যদের নিয়ে বাবুরা আর এক মিছিল করতে চেয়েছে কিন্তু সে মিছিলে হাঁটতে হাঁটতেই শশীধারার বউ সরে গিয়েছিল দলের সবাই যে পথে চলেছে সে পথ ছেড়ে অ নিরাপদ অ লক্ষিন্দ মনে আছে নিশ্চয়ই সেই টানটা চুন্নুনি রে অ চুন্নুনির মা সে
অলক্ষিন্দ কম নে গেলি হারাম জাদারা এই বলে বুক চাপড়েও পথপথে টাউর খেতে শুরু করে পটের ছবিতে সব পলায়মান ছুটন্ত মারিচি ক্ষিপ্রতায় সচল শশীধারার বউ টাউর খেয়ে ক্লান্ত ডানা গুবড়ে পোকা যেমন চড়া আলোয় বিহল এ কান্নিক মেরে ঘরে তেমনি ঘর তেমনি করে ঘরে এ শহরে ফুটে এ শহরে ফুটে মানে ফুটপাথে পথে ময়দানে কখনো বিয়ে বাড়ির বাইরে ভোজে নেটো খেতে তৎপর কখনো বাতাসকে প্রশ্ন হে ছেলে দুটো গেল কথা বুঝি মরে গেছে এ কথা যে বলেছে যে বলেছ তার যে বলেছে এটা বলেছে তো এ কথা যে বলেছে তাকেই শশীধারার বউ বলেছে হেঁসো দিয়ে ফেরে ফেলে দেব ওই হেঁসো দিয়ে না তোকে ফেরে দেবো পুরো একদম আমার ছেলে মরেনি তখন অবশ্য ওর অজানতে বহুদিন ওর হাত থেকে হেঁসো খসে পড়ে গিয়েছিল শশীধারার বউয়ের তখন মনের অবস্থা রক্ত মাখা কাদার মতো ঘোলাটে কিন্তু মরে গেছে এ কথা কাঁধে গেলেও চমকে ওঠে বাউলে বাপ বলতো মরতে না দেখলে মরেছে বলে মানি না আমি যদি নিজের চোখে দেখি মরেছে তবেই বলি ভাবি মরেছে যে তা সন্দেহ আছে সে তাই মন্তর পোড়া কানি ঘরের বাতাই বেঁধে ধুই সেখানে মন্তর পড়া কানা ঘরের এই কানি ঘরের ঘরের এক কনে বাতাই বেঁধে থাকে যতদিন কানে থাকে ততদিন আজ যতদিন এই কানিটা থাকে ততদিন আজ আমাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী কেউ যদি হারিয়ে যায় আমরা বারো বছর অপেক্ষা করি তারপর কি হয় কুসপুতুল করিয়ে দাহ করে দিই সেই রকম বিষয় সেই সময় একদিন ঘুরতে ঘুরতে শশীধারা বউ আবার সিধুদের ফুটপাতে ফিরে এসেছিল সিধুকে চিনতে পেরেছিল বলেছিল তোমার এমন দশা ভরু কুচকে শশীধারার বউ বলেছিল কেমন দশা এ এমন আর ছেলেরা কথা পাইলেছে সিধুই ওকে আশ্রয় দেয় শশীধারার বউ তখন স্বচ্ছন্দে ভিক্ষেছে এ বেড়ায় ওর পেট আছে পয়সা ছিল পয়সা ও সিধুকে দিয়ে দেয় তাও নিজেও জানে না ওর তখনকার সব আচরণের ব্যাখ্যা পর নিজেই করে উঠতে পারেনি তারপর হাইড্রেন্টের জলে স্নান করে একদম সামনে যে সেই রাস্তা ধোয়া যে জলগুলো থাকে সেখানে স্নান করে পেটে দুটি খেয়ে একদিনও সহসা সুস্থ হলো আবার ফিরে এলো সম্ভব জ্ঞানে কিন্তু গামছাখানা পথে পথে ফেলে এসে যে পথে 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 ফেলে এসে যে তেমনি সবাবে সেই দুর্জয় রাগ দুরন্ত আক্রোশ বাধ্য জেদ কথাই ফেলে দিয়ে থাকবে সিধু বলো এইটুকু নিয়ে সাইড পয়েন্ট করো একদম এখান পর্যন্ত নিয়ে শশীধারার স্ত্রীর কাহিনী এই শশীধারার স্ত্রীর কাহিনীটা কি ছিল পুরোটাই আমরা এখানে পেলাম শশীধারার স্ত্রীর কাহিনী পাঁচ নম্বরের জন্য আসতে পারে দশ নম্বরের জন্য আসতে পারে শশীধারার স্ত্রীর কাহিনী শশীধারার স্ত্রীর কাহিনী সিধু বলো সিধু বলে সিধু বলে বানানটা চেক চেক হবে সিধু বলে শোক তাপে মাগি ভো মেরে আইছে হয়েছে শোক তাপে শোকে তাপে মাগি এটা গালাগাল নয় এটা তৎকালীন সময়ে নারীর পরিবর্তে যেমন মদ্য বলা হতো না পুরুষের পরিবর্তে সেই রকম ভো মেরে হয়েছে যেন সব কিছু হারিয়ে একটা অসহায় হয়ে পড়েছে আর কি অন্য কাঙারিলা বললো তোর তাতে মা তোর তাতে মায়া তোর তাতে এত মায়া কেন সিধু বেরি টেনে বললো এক কোথা এখনো টেম্পোরারি নয় আ বারাবুড়ে এবং কাঙালি ওটা তো করে মানে একদম স্বাভাবিকভাবেই মানে নর্মালি তো এখনো অস্থায়ীভাবে আসেনি তাই বারাবুড়ে কাঙালিকে বারাবুড়ের ঠাঁই দিতে হবে যে ফুটপাথরের যে নিয়ম তুই জানিস তা ভেন্ন উনি থাকলে মোদের সমস্যাটুকু দেখে তা উনি যদি থাকে তো আমাদের এই সংসারটুকুই যে সংসার আধা বাড়া এটা তো দেখতে পারবে অন্য কাঙালিরা বড় নিশ্চিন্ত হলো হ্যাঁ কাঁথা কানি চট কাগজ পিচ বোর্ডে চাটি হাংড়ি মানে হাঁড়ি পাতিল টিনের মগ তোলা উনুন কেরোসিন কাঠের বক্স ওদের সংসারও দিনে দিনে কম ভারী হয় না বড় নিশ্চিন্ত রাখতে হবে বড় নিশ্চিন্ত হলো ওরা সিধুকে ঠাঁই দিচ্ছে স্বার্থবার বুদ্ধিতে কি কম আশ্বাসের কথা যদি হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়েছে বলে সিধুকে ঠাঁই দিত তাহলে সিধুকে ওরা বিশ্বাস করত কি করে সিধু আবার বেরি টেনে বলল চেয়ারখানা দেখেছিস এ করে মাদার ইন্ডিয়ার মেক আপ দেখতে রাখো এ করে মাদার ইন্ডিয়ার মেক আপ সিধুই বলল হ্যাঁ নুলোটা রাঁধত হ্যাঁ তুমি যদি রাঁধো তবে ও বেরোতে পারে বেশি বেশি তো তুমি এক কাজ করো তুমি রাঁধো আর ওই ও রাঁধবে না ও তাহলে বাইরে একটু ভিক্ষা টিক্কা করতে পারবে ভিক্ষের দিয়ে রান্না একবার কয়েকদিনেই শশীধারার বউ সে রান্না রাঁধতে শিখল ভিক্ষের চাল সামনের বাড়িতে বেঁচে ভিক্ষেদের পয়সা দেবার ভারও নিজে নিয়ে নিল কয়েকদিন বাজারে যে বাজার ঝেটিয়ে ও পচা টমেটো কপি পাতা মুলো শাক আধ পচা আলু ডাক দিয়ে রাখবে কী কী লিখে এনেছিল পাঠার মল নারী আনতে শিখল একদিন সিধু মরে যেতে ও যখন গুঁড়ি মেরে সিধু চটের ঘরে ডুবল কেউ মানা করলো না ওর আধিক অধিকার আছে কিনা সে প্রশ্ন তুলল না কেন ততদিনে আদি গঙ্গার পার বাঁধা হয়ে গেছে রাস্তা খোঁড়াখোড়ি করছে সিএমডি এ ক্যালকাটা মেট্রোপলিক পলিটি কর্পোরেশন থেকে দেওয়ালের স্লোগান ও শোষণের দেওয়ালের নাম মুছে গেছে অনেক অনেক দিন কেটে গেছে ঘরে ঢুকে ও একখানা বাখারির গায়ে দুটো ন্যাকরা বাঁধল তাহলে এই অংশটুকু নিয়ে সাইড পয়েন্ট করে দাও মাদার ইন্ডিয়ার আশ্রয় মাদার ইন্ডিয়ার আশ্রয় কিভাবে মাদার ইন্ডিয়াতে পরিণত হচ্ছে তার আশ্রয়টা কোথা থেকে এলো মাদার ইন্ডিয়ার আশ্রয় 
নতুন ঘরে ঢুকলি পুজি দিবি না নতুন ঘরে ঢুকলি পুজো দিবি না নুলো বলল বলল আমরা মিষ্টি খাবো না জীবন কাটি হট ককারে একদিন মোরা বলে যারে জানো সে ফিরে আসবে আরে যে জীবন কাটি এই যে তুমি জীবন কাটি যে বাঁধছো একদিন যাকে মোরা বলে জেনেছো সে কি আর ফিরে আসবে ন্যাকরা বেদেও বললো যে খুলবে তার আমি শেষ করে দেবো ডাক দিয়ে রাখো যে খুলবে তার আমি শেষ করে দেবো কোশ্চেন কে কি শেষ করবে কেন ওতে কি আছে মোর ছেলেদের জীবন তারার আসে আসবে মোর গঙ্গা সই করবে আমাকে এই গঙ্গায় আমাকে গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন করে দেবে আর কি গুল শুকোতে বসে শশীধারার বউয়ের জীবনটা রোজ পরিক্রমা করে যেন ওর মনটা সূর্য শশীধারার বউয়ের জীবন আকাশে সে সূর্যকে ঘুরে আসতেই হবে কিন্তু এখনও বোঝে জীবন শেষ হচ্ছে সে সূর্যের দুটি রোজ রোজ ম্লান হচ্ছে বানান বল ম্লান নট স্নান ম্লান হচ্ছে সে সূর্য তা ফারাচ্ছে এখন ওর প্রতিবেশী নতুন কাঙালিরা তারা ফিরে আসে সন্ধ্যায় তখন ফুল্লরা রাঁধে সারাদিন ফুল্লরা বাস স্টপে ঘোরে মাঝে মাঝে ওর কাছে এসে ওষুধ যায় মেয়েটা নষ্ট নোংরা ক্যারেক্টারে ও মেয়ে কাঙালিদের দেখতে পারে না কিন্তু ওই ফুল্লরাই ও উলঙ্গ হয়ে হাইডেন্টের জলে স্নান করার পর ওকে ডুংরিটা পরিয়ে দেয় ঘাড়ে বেঁধে দেয় ঘেরো আজ গুলগুলো ঝড়িতে তুলেও বলল অ ফুল্লরা মুখ্য তাকে ডেকে গুল নিয়ে যেতে বল তুমি যাবে নি না রে শরীরটাই দিচ্ছে না সিকি ওদের বাড়ি না যোগ্যি হচ্ছে যোগ্যি তুই খেগে যা ফুল্লরা ভারী অবাক হলো ও যে যে বাড়িতে গুল দেয় সে যে বাড়িতে যে 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 বাড়িতে গুল দেয় ও ও যে যে বাড়িতে গুল দেয় সে যে বাড়িতে বিয়ে সাধ্য সে সেই সে যে যে বাড়িতে গুল দেয় সেই যে সে যে বাড়িতে সে সে বাড়িতে বারাটা ভুল ও যে যে বাড়িতে গুল দেয় সে সে বাড়িতে সে সে বাড়িতে বিয়ে শ্রাদ্ধ পইতে অন্য প্রশ্নে ওর একখানা পাত বাঁধা সেই অবাধ নিমন্ত্রণে ও যাবে না ফুল্লরা বলল কাঁপতেছ কেন ঠান্ডা না বড্ড ঠান্ডা কথা দেখি জ্বর নেই তবু শরীর কাঁপছে ও বলল নয় তুই দে আয় পয়সা নিস গুনে গুনে সাবু বাতাস খাবে নুস ও ঝাঁপ ফেলে দিল ঘরে শুয়ে পড়লো কুঁকড়ে চট এতটুকু ফাঁট করে পথের দিকে চেয়ে রইল মনের ভেতর যেন নোনা খোলের জল বইছে গরান পাতা খসে খসে পড়ছে সে জলে ও যেন আজ একটা পাতায় বসতে চাইছে বারবার কিন্তু যে পাতারাই বসতে যায় সেটাই সরে সরে যায় কত পাতায় যে বসতে যাইছে ওর মন শশীধারার সেই বেরিয়ে যাওয়ার আগে কার উত্তেজিত আরক্ত মুখ একটা পাতা সেই পাতারা সরে গেল বাবলে বাপ বলছে কানিটুকু খুলিস না মা তোর কাকা বাঘের মুখ থেকে নিজস নিঃশ্বাস ফিরবে না নিশ্চয়ই ফিরে আসবে সে পাতারাও সরে গেল নোনা খালে এত স্রোত মুর্শিদাবাদে সাঁওতাল দাওয়ালরা ধান কাটবে ও ছেলেদের নিয়ে পালাতে পালাতে জ্বলন তনুরও সাঁওতালদের ঝোপড়িতে গুঁজে দিচ্ছে কিন্তু ছেলেরা যে এখন বলছে খেতে দেবে টাকা দেবে সময় যেতে ফিরে আসবে এই পাতারা স্রোত অপেক্ষা কবে ঘুরে ঘুরে আসছে আবার চলে যাচ্ছে স্রোত উপেক্ষা করে ঘুরে ঘুরে আসছে আবার চলে যাচ্ছে ও গালাগালি দিয়ে বলল ফিরে না এলে মোর গঙ্গা হয় না জানিস মনে রাখিস মনে রাখিস তোরা ফিরে না এলে আমি এ গঙ্গায় যেতে পারবো না আমার মৃত্যু হবে না চমকে জেগে উঠল সে কি সে কথা তো ও বলেনি ছেলেদের ও তো বলেছিল হাংনামা জবর পাকলে পাইলে এসো বাপ হাংনামা জবর হলে পালিয়ে এসো হবা হাংনামায় থেকো নি হাংনামায় থেকো নি ও বলল ও বলল অ ফুল্লরা ডিবরিটা জেলে দেয় ওই মাটির ডিবরিটা জেলে দিত ফুল্লর ডিবরি জেলে দিয়ে গেল সেই যে সুলো বিছানা পেতে হাহার উঠল না পরদিন বেলা হলো রোদ উঠল দেখ ফুল্লরা সারা রাত ফষ্টি মষ্টি করে গঙ্গা নাইতে যাবার আগে চটটা তুলে বলল অমাসি আজও দেহ সুবিধে নয় নাকি তারপর ও নিচু হতেই সব বুঝল ফুটপাতের কাঙালিরা ঠিকে ঝিরা মাথা নাড়ানাড়ি করল সিধু বলত মাদার ইন্ডিয়া কিন্তু নিজস নিশ্চয়ই কোনো ভাগ্যি মানি গেরো মানি ঘরের মানুষ ছিল পড়ল আর নিশ্চুপে মরল নেকড়া বাদা বাখারের দিকে শির নং উল ছড়িয়ে হেমন মোরা তো ভিকারি কাঙালি মরে না বড় লোকরা এমন হঠাৎ মরে মাসি বড় ঘরের মেয়ে ছিল ওর সব যাত্রায় পুলিশ গাড়ি আনলো সরকারি ব্যবস্থায় ওর সৎকার হলো গাড়িতে ডোমরা ওকে তোলবার আগে ফুল্লরা আর অন্য কাঙালিরাই ওকে ধরাধরি করে তুলে দিল ফুল্লরা বলল কোথা নিয়ে যে জ্বালাবে হ্যাঁ গো কাঙালিরা বলল কেন সুধাচ্ছিস হ্যাঁ মাগিয়ে এত গঙ্গা পেতে চেয়েছিল এই মেয়েটা এত গঙ্গা পেতে চেয়েছিল ছেলেরা নিরুদ্দেশ ছেলেরা নিরুদ্দেশ তা ওরা কি শোষণ ওরে শোষণে ওর গঙ্গা দেবে কাঙালিরা বলল ধুস গঙ্গার দেশে হলে কি সকলে গঙ্গা পায় ফুল্লরার মাসির জন্য সহসা বড় কষ্ট হলো ডাক দিয়ে রাখো ফুল্লরার মাসির জন্য সহসা বড় কষ্ট হলো কাঁদতে গিয়ে ফুল্লরা দেখতে পেল না গাড়িটা চলে যাচ্ছে মাদার ইন্ডিয়ার পা দুটো খোলা দরজার ফাঁকে চিতে আছে বিনা মৃতাচারে ছাই হবার জন্য বেওয়ারিস মরা হয়ে চলে যাচ্ছে ও আর মাদার ইন্ডিয়া দেখতে পেল না ওর শোকে কেমন বিবস হয়ে কয়েকটা কাঙালি ও এক বহু সেবিকা ফুটপাতে বসে কর্মবিরতি ও অসহজ পালন করছে সাইড পয়েন্ট মাদার ইন্ডিয়ার মৃত্যু মাদার ইন্ডিয়ার মৃত্যু সমগ্র গল্পে নামকরণ কেন মাদার
এই মাদার ইন্ডিয়া শশীধারার বউ গ্রাম থেকে ফিরে এসে এই যেভাবে কাঙালিদের কাছে আপনজন হয়ে উঠেছিল আপন মায়ে পরিণত হয়েছিল তার মৃত্যুটা যেন কেউ মেনে নিতে পারেনি আমাদের প্রিয়জন মারা গেলে আমরা কি করি আমরা অসহজ পালন করি আমরা কি করি সেদিন কোনো অফিস কারো কাছারি থাকলে আমরা সব বন্ধ করে দিই সেদিন যাই না এখানে কাঙালিরাও ভিক্ষা করতে পেরো না সর্বোপরি যে ফুল্লরা একটা ক্যারেক্টার লুজার মানে যার নষ্ট মেয়ে যেটাকে বলা হয়েছে গল্পে সেও কিন্তু সেই দিন কর্মবিরতি করলো সেও অসহজ পালন করলো এইভাবে ফুটপাথে গিয়ে একটা ফুটপাথবাসীর মা তথা এই অসহায় ভারতবর্ষের মা রূপে পরিবর্ত হওয়ার জন্য পরিমাণে পরিচিতি হওয়ার জন্য গল্পের নামকরণ হয়ে গেল মাদার ইন্ডিয়া সার্থক এবং তাৎপর্যমন্ডিত খুব ভালো একটা গল্প ট্র্যাজিক গল্প এবং মহাশ্রা দেবী এইভাবেই সমাজের নিচু শ্রেণীকে বারবার তার গল্পে তুলে ধরেছিলেন আমরা উৎসবকে দেখেছিলাম যে উৎসব যখন ভাত খেলো তারপরে কিন্তু বন্দি হয়ে যেতে হলো মানে এটাই গল্পের ট্র্যাজিক মুহূর্ত এই ছিল আজকের গল্পের বিষয়বস্তু আশা করব কারো প্রবলেম থাকার কথা নয়